최저임금 굉장히 많이 올렸죠. 이번 정부에서. 그렇기 때문에 최저임금의 인상액을 현재 세계 정부를 봤을 때 이명박 대통령 때는 실제적으로 현재 인상액이 현재 203만 천원 정도에서 29% 정도 올렸습니다. 그리고 박근혜 대통령 때는 33% 정도 점진적으로 올렸고요. 그러자 금액으로 따지게 되면 실제적으로 금액으로 따지게 되면 인상액은 거의 두 배가 됩니다. 거의 두 배가 되고요. 실제적으로 문재인 대통령 때 16,000 어, 어, 1,622만 6천 원에서 어, 이제 2,154만 3천 원대로 올랐습니다. 이제 이것도 오른다고 얘기합니다. 그랬을 때 인상률은 33% 동일하지만 인상액은 굉장히 크게 두배 이상 올렸습니다. 그렇기 때문에 실제적으로 그런 지표로 보게 되면 굉장히 세분화돼서 그래서 인, 최저임금이 높아졌기 때문에 당연히 그만큼 실제적으로 구입할 수 있는 기간은 더 짧아져야 된다고 얘기는 하는, 하지만 결론적으로는 43년 됐습니다. 아, 1분이 실제적으로 최저임금을 가지고 서울 아파트 구매를 할수 있는 시간은 43년이다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 불가능하다는 얘기죠. 현재 30대의 현재 직장인들이 실제로 2, 30대 직장인들이 이제 70이나 80이 다 돼야 내 집을 마련할 수 있는 조건이 된다는 얘기입니다. 굉장히 어, 굉장히 악화되고 있는 상황이고요. 그래서 아까 말씀드렸던 주거 실태, 실제로 이 도표는요. 얼마 전에 발표된 주거 실태 조사입니다. 주거 실태 조사에서 생애 최초 주택 마련 소유 연수 단위가 나왔는데요. 이때 실제적으로 2019년에 6, 6.9년이 나왔습니다. 이 기준은 소득 5분위 이상, 실제적으로 소득이 높은 사람들 이상이 됐을 경우에는 이 정도다라는 얘기입니다. 그렇기 때문에 내가 평균 봤을 때 전체적으로 나는 7년 정도, 10년 정도만 고생하면 내 집을 마련하겠다는 어떤 그런 개념 자체는 이제는 없어졌다고 보시면 될것 같고요. 그 지표를 실제적으로 높은 현재 실제적으로 생애를 어, 내 집을 처음 마련하는 사람들 같은 경우도 소득이 높은 사람들 기준으로 잣대를 댔기 때문에 이것도 맞지 않는 수치다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 서울 아파트 값이 오르게 되면 당연히 소득 생기죠. 불로소득이라고 합니다. 불로소득이 얼마나 생겼나 봤더니요. 이명박 정부 때는 당연히 마이너스입니다. 오히려 불로소득이 발생을 안 했고 집값이 좀 떨어졌기 때문에 박근혜 정부 때는 실제적으로 현재 100만 원 따지면 9,600만 원 정도가 올랐다고 보시면 될것 같고요. 문재인, 때는 문재인 정부에는 3억 원 정도를 불로소득으로 아, 각각 봤을 때 평균치로 봤을 때 3억 원 정도를 이미 벌었다는 얘기고요. 전체적으로 보기에 160만 채의 서울 아파트를 기준으로 잡았을 때 4억 9,300만 원 정도는 무조건 현재 불로소득이 생겼다는 얘기입니다. 이렇기 때문에 당연히 집을 사고자 하는 욕구가 그만큼 강해지는 거고요. 여유가 있는 소득 5분이 이상들의 욕구는 더욱더 강해질 겁니다. 그렇기 때문에 있는 사람들한테만 계속 현재 어떤 투자권을 마련해 주는 정책으로 계속 가고 있다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 현재 실제적으로 전체적으로 정리를 해서 말씀드리면 시장 경제와 자유 경제에 맞지 않는 정책들이 계속 나오고 있죠. 과도한 규제라고 합니다. 거기에 서울과 지방의 차별적인 시장 여건 고려 안 하죠. 그렇기 때문에 당연히 지방과 서울을 동일시한다는 얘기는 말이 안 되는 얘기고요. 그렇기 때문에 당연히 수요를 규제한다는 얘기는 수요를 규제를 할수 있는 조건들이 그만큼 많지 않다라는 얘기입니다. 또 거기에 대출 규제를 통해서 정말 주거 이동이라든가 아니면 전체 생애 최초 또는 내집 마련하고자 하는 길도 없어졌고요. 또 경제, 정부, 기업, 가계 간의 다양한 상호작용을 연계한, 연계하고 인정하지 않는 규제, 독단적으로 진행시키는 어떤 통보식으로 이렇게 진행하겠다 하니까 따라라 라는 조건이고요. 주택시장의 종합적 포괄적인 진단이 전제되지 않은 규제에 따라서 파급 효과가 어느 정도로 펼칠지 지금 현재 토지거래 허가 구역이 묶인 다음부터 그 주변 시세들이 엄청나게 오르고 있습니다. 그렇다는 얘기는 한 곳을 누르게 되면 당연히 그 기타 지역에 오를 수밖에 없는 조건이고요. 공급과 수요에 맞지 않는 정책들 거기에 현재 청와대 또는 현재 고위 공직자들의 자기들은 집을 갖고 있으면서 일반인들은 집을 팔아라 하는 조건들은 절대 맞지 않습니다. 이렇기 때문에 이런 정책들은 전면 수정이 돼야 되고요. 전면 수정이 되면서 당연히 공급량을 늘려야 된다. 이렇게 말씀드리고 정리하겠습니다.